ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് കേരള മോമൻ ബേബി ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതും ടീത്തിങ് ടോയ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ടീത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അതായത് ബേസിക്സ് അതായത് എപ്പോഴും ടീത്ത് വരാൻ ഏത് ടീത്താണ് ആദ്യം വരിക അതിൻ്റെ ഹോം റെമഡീസ് സിംറ്റംസ് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ടീത്തിങ് ടോയ്സ് ചെയ്തൊരു വലിയ വീഡിയോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ മുന്നേ ബേബി ജിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ടീത്തർ ടോയും അതുപോലെ തന്നെ റാറ്റിൽസും ഒക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ടീത്തർ ടോയാണ് ഇത് കാണുന്നത് അത് ഒരു സിലിക്കോൺ ആണ് സൈഡിൽ പിന്നെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത് എന്താ പറയുക കിലുക്കാൻ പറ്റി വലിയത് ഇത് റാറ്റിലാണ് പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ഇതും അത് റാറ്റിൽ കം ടീത്ത ടോയ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ബേസിക് സാധനങ്ങളാണ് ഇതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ടീത്ത ടോയ് ആയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ കുറെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ടീത്തിങ് ടീത്ത് വരാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് തോന്നിയ സമയത്തുണ്ടല്ലോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തോ വായിലിടാനൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീത്തിങ് ടോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെ സംഭവം എന്നെല്ലാം തോന്നുന്നു ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ടീത്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണ ഒരു ടോയ് വേണം അപ്പോൾ വായിലിടാനാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഇത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും മഹാപരാജയമാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ വലുതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഭയങ്കര ചെറിയ സംഭവമാണ് എൻ്റെ ഈ തമ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആദ്യം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കൊടുക്കാം കൊടുക്കണോട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കൊടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ തണുപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സുതനിങ് എഫക്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുക അതല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തണേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം അന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവന് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് പിടിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തണുപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ പിടിക്കില്ല ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി പിടിക്കില്ല തണുപ്പ് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് കുട്ടി സ്വയം പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഥവാ അപ്പോൾ തണുപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വഴുതി പോകും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ആറ് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്ര ഗ്രിപ്പ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് വഴുതി പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ ചവയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചൂ ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വായിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ആകെ ഇങ്ങനെ വഴുതി പോവുക അഥവാ തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ആയത്തെ ടെൻഷൻ വരായിരുന്നു ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ തൊണ്ടവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം എന്തെങ്കിലും വരുമെന്ന് സംശയമായിരുന്നു പിന്നെ കുട്ടിക്ക് സ്വയം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ചെയ്താൽ പോരെ ഇത് ടീത്തിങ് ടോയ് കൊടുക്കണോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത് ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തില്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മന്ത് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അവൻ സ്വയം പിടിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല ഗ്രിപ്പ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ കൈക്ക് ഗ്രിപ്പ് ഉള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് സ്വയം അങ്ങനെ ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതായത് ഒരു വോം വാട്ടറിൽ ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കണം ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോന്നണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ കടിക്കാനും സുഖമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരുന്നു ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയ കാരണം ഇതും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ആദ്യം ഞങ്ങൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുക പാടില്ല അത് കൂടുതൽ വേഴ്സൺ ചെയ്യണ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണില്ല റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അടുത്ത ടീത്തിങ് ടോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ മരത്തിൻ്റെ ആണ് ഇതുപോലത്തെ ടീത്തിങ് ടോയ്സ് ആമസോണിൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് കടിക്കാനും എളുപ്പമാണ് പിടിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് മോന് പക്ഷേ എനിക്കുണ്ടല്ലോ അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് അധികം ബോയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഒക്കെ കാണില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ജേംസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു പേടി പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്തില്ല കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് ടോയ്സ് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ല ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അത് മൂന്നെണ്ണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മോൻ ഇപ്പം മോനെന്ന് പതിനൊന്ന് മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ അവൻ ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വയലിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ല ഇത് ഒരെണ്ണമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വായനിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുമ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഗ്രിപ്പ് ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സിലിക്കോണാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മോന് എന്താ പറയുക വേദനയൊന്നും എടുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റേ ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ ഇട്ടാൽ മതി അത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല ഒരു ടോയാണ് ടീത്തിങ് ടോയ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കാനും എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് വായലിടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതൊരു ടീത്തിങ് ടോയ് ആണ് കേട്ടോ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് നിബ്ലർ ഒക്കെ ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് നിബ്ലർ വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സോതനിങ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടീത്തർ ടോയ് അല്ല ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആസ് എ ടീത്തർ ടോയ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതങ്ങനെ എവിടെയും ഞാൻ എഴുതി കണ്ടില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തു എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബനാന അതുപോലെ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടി ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ അവന് നല്ലൊരു സൂതനിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടും എന്താ പറയുക പല്ല് വരുന്ന വേദനയ്ക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റിലി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടീത്തർ ടോയാണ് ഇതായി കിടക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഫിംഗറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് സക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ തം സക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വായിലിടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പല്ലിൻ്റെ വേദന വരില്ല അതിന് അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ ടീത്തിങ് ടോയ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറേ ഒക്കെ ഫെയിലിയർ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എന്താ പറയുക ഒരു നിധി പോലെ കിട്ടിയ സംഭവമാണ് ഇത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ മാർക്സ് കാണുന്നുണ്ടോ ഓരോ ഫിംഗർ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളും ഓരോ മാർക്സ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുട്ടി വായിലിടുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെൻഡൻസി തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മാർക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊരു ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിംഗർ എന്ന് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് ഭയങ്കര വലുപ്പമുള്ളതൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് വയര തൊണ്ട വേറെ എത്തില്ല ഈ ഈ ഇങ്ങനെ പറയുക ഫിംഗർ പോലെയുള്ള ഈ സാധനം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഹസാർഡസ് അല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ല അധികം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയില്ല വായയുട
ഇത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ടീച്ചിങ് ഓയിൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാം ഇതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഫ്രൂട്ട് നിബ്ലറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ഈ ഇത് വരുന്നില്ലേ പെസിഫയർ പെസിഫയർ ടീച്ചറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പെസിഫയർ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ജേണി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെസിഫയർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെസിഫയർ വാങ്ങിച്ചതും അന്ന് ഫ്ലൈറ്റിനായി ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളത് എസ് എ ടീത്തട്ടോ ഞങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഇങ്ങനെ റിസേർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടു പ്രസിഫയറും യൂസ് ടു ആക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് ടീത്തട്ടോയ ആയിട്ട് ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണില്ല ടീത്തട്ടോയിനെ ഈ രണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ വീഡിയോ കാണിച്ചതിൽ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഇഷ്ടമായ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ലൈൻസൊക്കെ തന്നിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത് ടീത്തട്ടോയുടെയൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായി ഡൗട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മോൻ എണ്ണിട്ട് ഭയങ്കര ബഹളമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ കാ